দেখেন ভাই উপস্থিত আপনাকে আলোচনা করে শোনাচ্ছি বিষয়ে আলোচনা করলে অনেক সময় লাগবে চার মাঝহাবের কোন একটি মাঝহাবকে মানা ফরজ না ওয়াজিব না মোস্তাহাব না বর্তমান সময়ে যেভাবে মাঝাব মানছে খাস করে ভারত উপমহাদেশে হানাফি মাঝাবের ভাইয়েরা ওদের জন্য এ মাঝাব মানা হারাম জায়জ নাই এই জন্য যে তারা মাঝাবের বিপক্ষে কোনো দলিল বিশুদ্ধ দলিল পাইলে ওটাকে গ্রহণ করা তো দূরের কথা তার বিপক্ষে ভূমিকা নিচ্ছে তারা সুতরাং আপনার এইভাবে মাঝাব মানা একেবারে হারাম জায়জ নাই আশা করে বুঝতে পেরেছেন আর এই চার মাঝাব জন্ম নেওয়ার আগে লক্ষ লক্ষ মানুষ সাহাবাই কেরাম তাবে আইনে কেরাম চার মাঝাবের চায়ের ইমাম এরা কোনো নির্দিষ্ট মাঝাব মানতেন না বরঞ্চ মাঝাব কোনো এক ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমিন এবং নবী করিম সাল্লাম অনেক কঠোর সতর্ক বাণী দিয়েছেন যেমন আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন লা তো আতাল মখলুকি ফি মাসিয়াতিল খালেক আল্লাহর নাফার মানিতে কোনো সৃষ্টি জীবের বা কোনো ব্যক্তির আনুগত্য করা যায় যে নাই চলবে না নাই সুতরাং যেহেতু এখানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এখানে নিষেধ করেছেন সুতরাং সেখানে আমরা আনুগত্য কেন মাখলুকের করব যেখানে আল্লাহ নাফার মানি হচ্ছে নাফার মানি কিভাবে হচ্ছে যে আজকে রফাল আদাইন আমিন জোরে আমিন বুকে হাত বাঁধা যে হাদিসগুলো বিশুদ্ধ হাদিস এই হাদিসগুলো আমল করতে আজকে যখন যাচ্ছে কেউ তখন তাকে মসজিদ থেকে বের করে দিচ্ছে তাহলে মসজিদ থেকে বের করা আল্লাহ রসুলের বিশুদ্ধ হাদিসকে অপমান করা বিদ্যারাচন করা তার হাদিসে হ্যাঁ এটা কারণ হয়েছে কি একটাই যে একজন ব্যক্তির আনুগত্য করার জন্য সেটা আবু হানিফ রহিমহল্লার এভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মাঝাব কোন ব্যক্তিকে মানা যাবে না দলিল ছাড়া তার প্রমাণে বলছেন হাত বরহানুম ইনকুম তুম সদিন তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে তোমরা দলিল নাও আল্লাহ নিজে দলিল চাচ্ছেন সুতরাং যে যেখানেই থাকি না কেন যে অবস্থায় থাকি না কেন দলিল ছাড়া কোনো কাজই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না দলিল লাগবে তারপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ফলাও রব্বি কালাইমিনুর হাতাই হাকিমু কাফি মাসা জারা বাই নহম সুরা নেশা যে আল্লাহ তোমার রবের কসম আরাম মমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তোমাকে ওই সমস্ত বিষয়ে যে সমস্ত বিষয়ে ঝগড়া করছে মতনক্য করছে সেখানে তোমাকে ফয়সালা দাতা হিসাবে না মানবে সুতরাং নবী কাসালামকে প্রত্যেকটি বিষয়ে ফয়সালা দাতা মানতে হবে এখানে যদি অন্য কাউকে ফয়সালা দাতা মানে তাহলে সে মমিন হতে পারবে না এটাই কোরআনের এ আয়াদ স্পষ্ট প্রমাণ করছে শুধু তাই না ওই সাল্লিম তাসলিমা তাকে মানার মতো সুম্মালায় যদি ফিয়াং ফুসি হারা যা মিমাকাদায় আপনি যেটা ফয়সালা দিয়েছেন এ ফয়সালাই তাদের মনের মধ্যে কোনো সংশয় থাকবে না দ্বিধাদ্বন্দ থাকবে না আর ওই সাল্লিম তাসলিমা এবং সেটাকে মানার মতো মেনে নিবে এ আয়াদগুলো হয়তো আপনারা জানেন এবং এগুলো পড়ে নেবেন ইনশাআল্লাহ তারপরে আরও একটি এক জায়গায় বলছেন অমাই শাহ রসুল আল্লাহ পাক রব বলছেন স্পষ্ট দলিল আসার পরও যদি নবী সাল্লামের বিদ্যারাচন করে এবং মমিনদের পথ অনুসরণ না করে অন্যদের পথ অনুসরণ করে তাহলে তাকে তেদিক সেদিকে ফিরিয়ে দেবো তার ঠিকানা জাহান নাম হবে জাহান নাম অত্যন্ত খারাপ ঠিকানা তো সেখানে মমিনদের পথ বলা হয়েছে আর আল্লাহ রসুলের কথা বলা হয়েছে তো আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে কোনো বিশুদ্ধ হাদি যখন আসে মাঝাবের বিপক্ষে যায় তো সেটা মানতে পারি না এই জন্য মাঝাব মানা যাবে না হারাম এরপরে আপনার মমিনদের পথ অনুসরণ করতে বলেছেন মমিন কারা সাহাবাই কেরাম সাহাবাই কেরামদের পথে কখনো কোনো মাঝাব ছিল না কোনো ইমাম ছিল না যাকে অন্ধ অনুসরণ করত আশা করি বুঝতে পেরেছেন যেভাবে আমাদের দেশে করছে এভাবে অন্য আয়াতের মধ্যে বলেন ইত্যাখাজ যে তারা 
তাদের আলেম আলামাদেরকে অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টানরা তাদের আলেমদেরকে মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করেছিল আল্লাহকে বাদ দিয়ে তামিম দারি রদ্দুল্লাহ তালা আনু বলছিলেন ইয়াসাল্লাম আলেম আলামাদেরকে তো মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করে নাই আমি তো আহলে হাদিস আহলে কিতাব ছিলাম তখন বললেন যে কেন তাদের আলেমরা যখন কোনো হালালকে হারাম বলতো মানত না বলতো মানত কোনো হারামকে যখন হালাল বলতো তখন মানত না বলে মানত হয়েছে এই যে মেনে নেওয়া অন্ধভাবে এই এটাই হচ্ছে আপনার মাউদ হিসাবে গ্রহণ করা কারণ আইন প্রণেতা হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম এর বিপক্ষে যারা আইন প্রণ করবে হালালকে হারাম বলবে হারামকে হালাল বলবে আর সেটা মেনে নেবে এটা অবশ্যই সে আইনকে মেনে নিল আল্লাহর বিপক্ষে তাই তাদের আলেমদেরকে মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করা হলো সুতরাং আমরা আজকে আলেম আলমাদেরকে অর্থাৎ মাঝাবের আলেমদেরকে অথবা ইমামকে খাস করে এমনভাবে মানছি যে হালালকে হারাম বললো মেনে নি আর হারামকে হারাল বললো মেনে নি কিভাবে যেমন জর্দা জর্দা একটা স্পষ্ট হারাম বস্তু আমাদের দেশের হুজুরা হালাল বলে এই জন্য সমস্ত মানুষ জর্দা খাচ্ছে এই যে দেখেন গুল তাম্বাক ইত্যাদি হালাল বলেছে হারাম একটা স্পষ্ট হারাম জিনিসকে হালাল বলেছে তাই গোটা হানাফি মাঝাবের সবাই সেটাকে হালাল মনে করে খায় না উজুল্লাহ ইমাম খায় মসজিদে তাবলিক জামাত আসে তারাও খায় বাজার ঘাটে তা আছি সবাই এটাকে হালাল মনে করে খাচ্ছে এই যে মাঝাম মানার কুফল হচ্ছে এটা যে বিশুদ্ধ জিনিসকে অস্বীকার করা হয় এবং স্পষ্ট দলিল পাওয়া পরও সেটাকে মানা হয় না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের অন্য জায়গা বলছে রাত আল্লাহ রসুল রিমিঙ্কুম তোমাদের তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল আনুগত্য করো এবং তোমাদের মাঝে যিনি বড় আছে তার করো এখানে আতীয় শব্দ সব জায়গায় ব্যবহার করেছেন কিন্তু উলিল আমর মিঙ্কুমের মধ্যে আতীয় ব্যবহার করে নাই ওলাম কেরাম সবাই একমত এখানে দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের আনুগত্যর সাথে সেটা আনুগত্য মিল রাখতে হবে অর্থাৎ কোরআন সন্নার আলোকেই তাকে মানতে হবে কোরআন সন্নার বাইরে মানা যাবে না মিঙ্কুমের অর্থ হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যে উলিল আমর অর্থাৎ ক্ষমতাওয়ালা অর্থাৎ বাদশাহকে বোঝানো হয়েছে মুসলিম বাদশাহ এবং এখানে বোঝানো হয়েছে আলেমদেরকেও যারা আলেম ওলামা বড় ওলামা সুতরাং মিঙ্কুম মানে তোমাদের মধ্যে থেকে তো যারা আজ থেকে হাজার বছর আগে মারা গেছেন যারা পাঁচশো বছর একশো বছর আগে মারা গেছেন ওরা তো আমাদের মধ্যে থেকে না ওরা অতিক্রম হয়ে গেছে কারণ কেউ যদি বলে ওরাও তো মুসলিম ছিল তাহলে আমি যদি বলি আহবাকর আমার ওনারা তো মুসলিম ছিল হায়ার লেভেলের তাহলে ওদের অনুসরণ করি এটা মেনে নেবেন না যদি বলি যে আমার বাবার কথা মেনে নিই আমার বাবা তো কিছুদিন আগে মারা গেছেন সুতরাং সেটাও মেনে নেবেন না কথার কথা ইত্যাদি এই সব বিষয়গুলো আপনার চিন্তা করলে ঠান্ডা মাথায় ইনশাল্লাহ সেগুলো পেয়ে যাবেন স্পষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বোঝা তফিদান করুন আমি বুঝাইতে চাচ্ছিলাম যেভাবে আমাদের দেশে মাঝাম মানছে এইভাবে মাঝাম মানা হারাম জায়জ না এই জন্য হককে প্রত্যাখ্যান করছে মসজিদ থেকে মানুষকে এ কারণে বের করে দেওয়া হচ্ছে আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলছেন অমন যে ওদের থেকে আর জলেম কে হতে পারে যারা আমার ঘরে মানুষকে জিকির করার থেকে অর্থাৎ নমাজ সলাদ পড়ার থেকে বাধা দেয় এবং সেটাকে খারাপ করার চেষ্টা করে দেখেন আপনার গফুরগাঁও জামালপুরে মসজিদে আহলে হাদিসের মসজিদে হামলা করে মসজিদ ভাঙচুর করেছে এবং বাড়িতে ঢুকে একজন মহিলাকে পর্যন্ত মেরে হাত ভেঙে দিয়েছে এটা শুধুমাত্র এই বিশুদ্ধ হাদিসকে না মানার জন্য এই হিংসায় এই কাজ করেছে সুতরাং কীভাবে এই মাঝাম মানাকে আপনি বলবেন যে জায়জ আছে না আমি বলি জায়জ নাই হারাম এই জন্য যে মাঝাবের কারণে আজকে আমাদের মাঝে ডিভাইডেড হয়েছে একজন আরেকজন মিশতে পারি না এক মসজিদে সলাদ করতে পারি না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বোঝার তফিদান করুন গোটা বিশ্বের কাফের যখন এক প্ল্যাটফর্মে ওই সময় আমরা মাঝাব নিয়ে মারামারি চলছে আমাদের দেশে সব জায়গাতেই এই ভারত উপমহাদেশের কথা বলছি আল্লাহ এই মাঝাবি ভাইদেরকে হেদায়ত দান করুন আর মানুষকে মহাব্বত করা তো হৃদান করুন মসজিদে সবাই মিলে মিশে যে যেভাবে পারবে হাদিস অনুযায়ী আমল করবে আমল করার জন্য সুযোগ করে দেওয়ার আল্লাহ তো অভিধান করুন এই দোয়া করছি আমিন আসসালাম আলাইকুম আরহামতুল্লাহ